నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజా పంపిణీలో నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన వైసీపీ సర్కార్ రేషన్ సరుకులను ఇంటికే డెలివరీ చేసే వాహనాలను ప్రారంభించనున్న సీఎం జగన్ కపిల తీర్థం నుంచి రామతీర్థం వరకు జరిగే యాత్రకు అనుమతి ఇవ్వండి అడిషనల్ డీజీపీ రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్ కు విరతి పత్రం అందజేసిన బీజేపీ నేతలు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంది నీటి పారుదల శాఖ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ డైరీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నాలుగు వందలవ రోజు ఉద్యమ నినాదాలతో మార్బ్రోగిన రాజధాని ప్రాంతం అమరావతి సంకల్పం పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన రైతులు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన పీసీసీ నేత కృష్ణా వాటర్ బోర్డును విశాఖకు తరలించాలనుకోవడం తుగ్లక్ చర్య అని తులసిరెడ్డి ధ్వజం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్రంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో నూతన సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టిన జగన్ సర్కార్ ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి ఇంటికే రేషన్ సరుకులు ఇవ్వాలని విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది ఆహార పౌర సరఫరాల శాఖ ద్వారా లబ్దిదారులకు ఇంటి వద్దకే బియ్యం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది రేషన్ సరుకుల డోర్ డెలివరీ కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై మొబైల్ వాహనాలను ఏపీ సర్కార్ సిద్ధం చేయగా గురువారం ఉదయం సీఎం జగన్ ఈ వాహనాలను విజయవాడలో ప్రారంభించనున్నారు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో సమూల మార్పుల కోసం జగన్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రధానంగా రేషన్ బియ్యం బ్లాక్ మార్కెట్లకు తరలించకుండా నిరోధించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టనుంది దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా అర్హులైన కార్డుదారుల ఇంటికే రేషన్ సరుకులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది ప్రస్తుతం ఉన్న కోటిన్నర కార్డుదారుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు రేషన్ కార్డులు తీసుకుని ప్రజా పంపిణీ బియ్యం తీసుకోకపోవడంతో ఆ బియ్యం పక్కదారి పడుతున్నట్లు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసేలా చర్యలు చేపట్టింది ప్రజా పంపిణీ ఇక నుంచి గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ల చేతిలోకి వెళ్లనుంది ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి నూతన విధానాన్ని అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు దీంతో వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుంచి వాలంటీర్లు నేరుగా వాహనాల ద్వారా సరుకులను డోర్ డెలివరీ చేయనున్నారు ఐదు పది పదిహేను కేజీల చొప్పున బియ్యం ప్యాకింగ్ చేసి కార్డు ఉన్నవారి అర్హతను బట్టి పంపిణీ చేయనున్నారు సరుకుల పంపిణీ కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై మొబైల్ వాహనాలను రాష్ట్ర పౌర సరఫరా శాఖ సిద్ధం చేసింది గురువారం ఉదయం ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈ వాహనాలను ప్రారంభించనున్నారు బెన్ సర్కిల్ వద్ద నిర్వహించనున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో సీఎం ఈ మొబైల్ వాహనాలను ప్రారంభిస్తారు బియ్యం కార్డుదారులకు ఇంటింటికి రేషన్ పంపిణీ ప్రారంభోత్సవ సూచికగా రూపొందించిన బెలూన్ను కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ మాట్లాడుతూ కృష్ణా జిల్లాతో పాటు గుంటూరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు కేటాయించిన మినీ ట్రక్ వాహనాలను కూడా ఇక్కడి నుంచే సీఎం ప్రారంభిస్తారని అన్నారు ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మంత్రి కొడాలి నాని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల సమన్వయకర్త తలసిల రఘురాం ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ ఇతర అధికారులు పరిశీలించారు దేవాలయాలపై దాడులను నిరసిస్తూ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక యాత్రను నిర్వహించాలని ఏపీ కమలదళం నిర్ణయించింది తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం నుంచి విజయనగరం జిల్లా రామతీర్థం వరకు ఈ యాత్ర సాగనుంది ఫిబ్రవరి నాలుగు నుంచి ప్రారంభం కానున్న యాత్రకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ బీజేపీ నేతలు అడిషనల్ డీజీపీ రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్కు వినతి పత్రాన్ని అందించారు రాష్ట్రంలో దేవాలయాలపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ బీజేపీ జనసేన పార్టీలు ప్రత్యేక యాత్రను చేపట్టాలని నిర్ణయించాయి 
ఫిబ్రవరి నాలుగు నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ యాత్ర తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం నుంచి విజయనగరం జిల్లా రామతీర్థం వరకు సాగునుంది యాత్రకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను బీజేపీ నేతలు ముమ్మరం చేశారు కపిల తీర్థం రామతీర్థం యాత్రకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నేతలు అడిషనల్ డీజీపీ రవిశంకర్ అయ్యన్నర్కు వినతిపత్రాన్ని అందించారు యాత్ర సాగునున్న రూట్ మ్యాప్ తో పాటు సభ నిర్వహణ గురించి ఏడీజీపీకి వివరించారు ఆలయ పరిరక్షణ కోసమే యాత్ర చేస్తున్నట్లు నేతలు స్పష్టం చేశారు అనంతరం మంగళగిరిలో డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు శాంతియుతంగా చేపట్టే ఈ యాత్రకు పోలీసులు అనుమతి ఇస్తారనే భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఒత్తిడితో పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకుంటే తమ కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామని స్పష్టం చేశారు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అడిషనల్ డీజీపీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ రవిశంకర్ అయ్యం గారు డీజీపీ గారు ఇతర సమావేశాల్లో ఉన్న కారణంగా వారిని మాకు డిప్యుటేషన్గా అటాచ్ చేయడం జరిగింది వారితో దాదాపు పది నిమిషాల పాటు ఈ యాత్రకు సంబంధించి మేము రూట్ మ్యాప్ను అనుమతి పత్రాన్ని అదేవిధంగా ఈ యాత్రకు సంబంధించిన ఇతర సమాచారాన్ని వారు అడగడం జరిగింది మేము సమాచారాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు డీజీపీ ఇతర అధికారులు సమావేశం పెట్టుకొని దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మీకు అధికారికంగా తెలియజేస్తామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న సంఘటనకు సంబంధించి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోమ్ వీర్రాజు గారి నేతృత్వంలో జనసేనతో కలిసి సంయుక్తంగా చేపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ర్యాలీకి సంబంధించి తిరుపతిలో ప్రారంభమవుతుంది నాలుగో తేదీ తిరుపతిలో ఒక బహిరంగ సభ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది దీంట్లో కేంద్ర మంత్రులు అఖిల భారత భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్య నేతలు కూడా పాల్గొంటారు అని వారికి మేము సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రథయాత్రకు సంబంధించిన స్వరూపాన్ని కూడా పోలీసులు మన నుంచి సమాచారం తీసుకోవడం జరిగింది మేము తిరుపతిలో ప్రారంభమయ్యేటువంటి యొక్క రథయాత్రకు సంబంధించి తిరుపతిలో కపిలి తీర్థంలో ఈ యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది కపిలి తీర్థంలో ప్రారంభమయ్యేటువంటి యాత్ర ఈ యాత్ర సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని జిల్లాలు భాగస్వాములు అవుతారు ఈ యాత్రలో ఈరోజు ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక కేంద్ర మంత్రి కూడా భాగస్వాములు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందని ఒక చర్చ జరుగుతుంది మా పార్టీ వైపు నుంచి ఖచ్చితంగా మేము అనుకుంటున్నాం పోలీసులు సానుకూలంగానే దీనికి స్పందిస్తారని అనుమతులు ఇస్తారని పోలీసులు కూడా సమయం అడిగారు కాబట్టి మేము చర్చించుకొని ఇతర ఉన్నతాధికారులతో మేము సమాచారం ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు కూడా మేము ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో మేము అనుమతులు అడిగాం శాంతియుతంగా చేపడుతున్నటువంటి యాత్రకు సంబంధించిన విషయంలో అనుమతులు ఇస్తారని మేము భావిస్తున్నాం ఇది దీనికి సంబంధించింది ఈ యొక్క రథయాత్రకు సంబంధించి నాలుగో తేదీ మాత్రం తిరుపతిలో ప్రారంభమవుతుందనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పదలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ముందుకు వెళుతుందని ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అన్నారు గత రెండు సంవత్సరాలుగా సమయానికి వర్షాలు పడుతుండటంతో పంటలు బాగా పండి ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని అన్నారు గవర్నర్ పేట్లోని ఇరిగేషన్ కార్యాలయంలో నీటి పారుదల శాఖ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పాల్గొని డైరీ మరియు క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి డైరీ క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి అసోసియేషన్ చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని అన్నారు గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని అవి విజయవంతం కావడానికి ఉద్యోగుల సహకారం మరువలేనిదని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాలనలో రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాయని తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బండి శ్రీనివాస్ మరియు ఇతర అసోసియేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు అధ్యక్షులు బండి శ్రీనివాస్ గారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ ఎన్జిఓస్ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఏదైతే ఎన్జిఓస్ సంబంధించి డైరీ అండ్ క్యాలెండర్ ఓపెనింగ్ ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి ఈరోజు ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇరిగేషన్కి సంబంధించి రెండు సంవత్సరాల నుంచి అన్ని రకాలుగా కూడా వర్షాలు పడి అన్ని రకాలు కూడా జలకథతో ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా బాగుంది సో దానికి ఏదైతే కింద నుంచి ప్రతినిత్యం 
కష్టంతో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఎన్జిఓకి ప్రతి ఒక్క అధికారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని అందరూ బాగుండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇదేవిధంగా ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా కూడా మెరుగ్గా ఉండాలి వాళ్ళ సమస్యలు పట్టి కూడా నిరంతరం ఫైట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న ఎన్జిఓ అసోసియేషన్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను అలు పెరుగున అమరావతి అన్నదాతల పోరాటం నాలుగు వందల రోజుకు చేరుకుంది రాజధాని గ్రామాల్లో రైతులు ర్యాలీ నిర్వహించారు అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా ప్రకటించేంత వరకు తమ ఉద్యమం ఆగదని రైతులు ముక్త కంఠంతో తేల్చి చెప్పారు రాష్ట్రానికి ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతులు చేపట్టిన ఉద్యమం నేటికి నాలుగు వందల రోజుకు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా అమరావతి రైతులు రాజధాని గ్రామాల్లో భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు తుళ్లూరులో ప్రారంభమైన ర్యాలీ రాజధాని పరిధిలోని పెదపరిమి నెక్కల్లు అనంతవరం వడ్లమాను హరిశ్చంద్రపురం బోరుపాలెం దొండపాడు అబ్బరాజుపాలెం మీదుగా మందడం వరకు కొనసాగింది వివిధ రాజకీయ పక్షాలకు చెందిన నాయకులు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని రైతుల పోరాటానికి మద్దతు తెలిపారు అమరావతి నుంచి రాజధాని తొలగించాలనే కుట్రతో ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎన్నో తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిందని వాటన్నిటినీ అధిగమించి రాజధాని కోసం పోరాడుతున్నట్లు రైతులు తెలిపారు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అంటూ ప్రభుత్వం నిన్నటి వరకు చెప్పిన మాటలు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో అసత్యమని తేలిందని రైతులు అన్నారు హైకోర్టును ఇక్కడి నుంచి కర్నూలుకు తరలించాలని ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను వారు తప్పుబట్టారు ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించేంత వరకు ఉద్యమం కొనసాగిస్తామని రైతులు స్పష్టం చేశారు ఏపీ పీసీసీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు తులసిరెడ్డి వైసీపీ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు రాజధాని ప్రాంతంలో ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరగలేదని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని ఇకనైనా రాజధానిని వైజాగ్కు మార్చాలనే నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని తులసిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా విజయవాడలో మాట్లాడిన ఆయన వైసీపీ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది నెలల పాలనలో ఎన్నో చారిత్రాత్మక తప్పిదాలు చేసిందని ఆరోపించారు కృష్ణా యాజమాన్య బోర్డును విశాఖలో ఏర్పాటు చేయాలనుకోవడం తుగ్లక్ నిర్ణయమని దుయ్యబట్టారు ఈ పంతొమ్మిది నెలల కాలంలో వైకాపా ప్రభుత్వం అనేక పిచ్చి తుగ్లక్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది చారిత్రక తప్పిదాలు చేయడం జరిగింది అందులో సరికొత్త పిచ్చి తుగ్లక్ నిర్ణయం కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు కార్యాలయాన్ని కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతానికి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల అవతల దూరంలో ఉన్న విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడం ఇది ఒక సరికొత్త పిచ్చి తుగ్లక్ నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో సెక్షన్ ఎనభై ఐదు ప్రకారం రాష్ట్ర విభజన జరిగిన అరవై రోజుల లోపల కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు కార్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయాలి అరవై రోజులు కాదు కదా ఆరున్నర సంవత్సరాలైనా కానీ ఇంతవరకు బోర్డు కార్యాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాలేదు ఇప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఈ లోపల అపెక్స్ కౌన్సిల్లో తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బోర్డు కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని బోర్డు నిర్ణయించింది ఈ నేపథ్యాన్ని పురస్కరించుకొని జగన్ ప్రభుత్వం బోర్డు కార్యాలయాన్ని విశాఖపట్నంలో పెట్టమని ఇటీవల డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున బోర్డు కార్యదర్శికి లేఖ రాయడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈ బోర్డు పనులు కృష్ణానది మీద నిర్మించిన ప్రాజెక్టుల నుండి నీటిని రెగ్యులేట్ చేయడం జల విద్యుత్ను రెగ్యులేట్ చేయడం ప్రాజెక్టులను పర్యవేక్షించడం కొత్త ప్రాజెక్టులు ఏమైనా వస్తే అప్రైజ్ చేయడం ఇది బోర్డు యొక్క పని మరి ఇటువంటి పని ఈ ప్రాజెక్టులకు సమీపంలో ఉంటే సులభంగా ఉంటుంది అలాంటిది కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతానికి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల అవతల ఈవెన్ గోదావరి పరివాహక ప్రాంతానికి అవతల ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం ఇంతకంటే చారిత్రాత్మక తప్పిదం మరొకటి ఉండదు రైతులకు పూర్తి న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందని జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు తుఫాన్తో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యంను పూర్తిగా కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు 
तूफान तो नष्ट रैतक अन्नी चर्चा कलेक्टर इंतियाज अहमद विजयवाड़ी कैंप कार्यलय में एर्पट्ट मीडिया सामवेश कलेक्टर मालात रईत भरोसा केन्द्र द्वारा नष्ट धाया पूर्ति रम समीप धा केन्द्रा संप्रदे वाटी पूर्ति न्याय जरगे चर्चा आये जिला जॉइंट कलेक्टर कार्यलय तो सब कलेक्टर कार्यलय में टोल फ्री फिर के इंतियाज अटे मोतम चूस इंत लेन मन को मन प्रभुत्म गोप निर्णय ओनली रैतक एंत डैमेज उड़ाको आदेश जरिए काबू एक् जिड़ना रैत डैमेज उ दाँ अटीक जो दगर रईत भरोसा केन्द्र संप्रदी दगर मूड नलब रे मन पैडी को केन्द्र ईद पर्सेंट मट के अंत पद्धति रूपये तोब नाग रूपये मतमे तग्ची पदहे तोब मूड पाइंट आर सुना मन को ग्रेडे की अलागे काम धा मन पदहे डेबई नाग पाइंट आर रूपये कटे अब तुम्बई मूड पाइं नाग रूपये मटके तग्चि तीस जो यह ने जनवरी इरव आरोना गणतंत्र दिनोत्सवा विजयवाड़ इंदिरागांधी मुनपल स्टेड में निर्वहिस्ट कलेक्टर को निबंधन को अगुण एर्पट्लेश जेसी माधवीलता पागो मन को राष्ट्र स्थाई मन रिपब्लिक डे मन को विजयवाड़ो इंदिरागांधी मुनपल स्टेड में जरगन डेबई रो गणतंत्र दिनोत्सव मरी आ गणतंत्र दिनोत्सव संबंध संबंधी दाने के एर्पाटी उदयान ने सीपी गार बैंड कलेक्टर गार मुनपल कमीशनर विविध शाखा अधिकार तो मुख्य ईएनपीआर शाख अधिकार प्रोटोकाल डिपार्टेंट वो जीएडी वो अलगे आर एंड अलगे पोलीस वील सवेश जी आ रोज उदय एन नर नीचे पद इरव वरकू मन कार्यक्रम ये विधा उ मन को डीजीपी गार वस्तार एपड़ी सीएस वस्तार एपड़ू चीफ जस्टिस दाने तरह सीएम गार रहा जरूरत आ तर आनरबल गवर्नर राव जरूर सो आनरबल सीएम आनरबल गवर्नर ये ये मन को वीर वीवीपी एक् कुटार एक् मन को अरेंजेंट्स ये विधा चेयर अलागे एवरेवर की पासलिवाली एंत पास अने दादानी एर्पट्ठेक जरिए मन को ये गत संवसरा संवसरा उ मुख्यमंत्री तेरा गत संवस मन को गणतंत्र दिनोत्सव जगह को लेटी इपू को निबंधन पाटी चेयन से मन के प्रभुत्में आदेश राव तो दाने बटी मन को अंत को निबंधन प्रकार जो साजिक बाध्यत भाग में पात प्रभुत्पत्रि को सैर पे करोना वारीयर्स को कनेक्ट आंध्र द्वारा एसबीए बैंक विजयवाड़ पीपीई कि ग्लौज एन नई फाइव मंदे संस्थ तरफ अनेक सेवा कार्यक्रम एसबीए समस्त प्रतिनिधि एसबीआई कनेक्ट टू आंध्र संयुक्त आध्र्यन पात प्रभुत्पत्र हेल्थ के वर्कर्क को पीपीई कि अंदर कनेक्ट टू आंध्र सीईओ कोटेश्वरम साजिक सेवा कार्यक्रम मुम्मर निर्वहित सामजा की सेव चेयड़मे कनेक्ट टू आंध्र लक्ष्यमी सीएसआर ऐक्टिविटी चेयक संस्थल नीचे आया सेवलू सेवा संस्थल को कनेक्ट टू आंध्र द्वारा अंदर अन एसबी बैंक संस्थ प्रतिनिधुत सीएसआर कॉविड के आस्पत्र पीपीई कि कृष्णा जिस्टर राष्ट्र पर्यावरण आरोग्यम वलस कार्मिक आहार पटल पंपणी तागनीर विद्य वैद्य वा विविध सेवा कार्यक्रम कोसम सीएसआर निधु खर्चुस्ता कनेक्ट आंध्र मन आंध्र प्रदेश में सीएसआर ऐक्टिवटीस अनेडने सोसईटी गवर्नमेंट आफ् आंध्र प्रदेश क्रििये कनेक्ट आंध्र द्वारा अनेक कार्यक्रम इपड़के कोई स्कूल कॉर्पोरेट्स कंस्ट्रक्षन चेयर अटे कॉर्पोरेट्स वेवलप की मुझकोचना अलागे चाल संस्थल को समय में फुड ग्रेन कनेक्ट आंध्र द्वारा सप्लाई चार अलागे यह को हास्पल की रिक्वर्मेंट्स एम उ डीएम हेचओ मन संप्रदेश जी वाल रिक्वेस्ट मेरे को काल पीपीई कि लेकिन मकल अलग आक्सीमीटर्स विविध कॉर्पोरेट्स इच्छा वाट मुख्य मैं एसबी वालों सारी डिस्पोजबल बेडीट इन पीपीई किस्तु वाल ऐक्टिविटी बेस्ट को 
వారి నుంచి తప్పించు మనల్ని మన వారిని తప్పించడానికి ఈ పీపీఈ కిట్లను ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంస్థ వారికి ఎస్బీఐ తరఫున అందజేయడం ఎస్బీఐ విజయవాడ వారి తరఫున అందజేయడం నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది నెక్స్ట్ మేడం గారు చెప్పినట్లు ఆవిడ చెప్పినవి కూడా చెప్పి చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ముందుగా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐ విడ్ లెట్ ఎక్స్ప్రెస్ మై సిన్సియర్ గ్రాటిట్యూడ్ టు కనెక్ట్ టు ఆంధ్ర ఎందుకంటే వాళ్ళు దే హ్ గివెన్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు సెర్వ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలుసు కరోనా వల్ల ఎంతమంది ప్రజలు ఎలా ఇబ్బంది పడ్డారు కరోనా ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దే హ్ టేకన్ ఎ వెరీ గ్రేట్ డెసిషన్ టు సెర్వ్ ద పీపుల్ ఎఫెక్టెడ్ బై కోవిడ్ నైన్టీన్ ముందుగా ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ ఇష్యూ చాలా పెద్దది అయింది సో మనం ముందుగా ఏం చేసామంటే ఎక్కడంటే మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ ఉన్నారో మన సిటీలో వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి తర్వాత ఇంత మంత్ ఆఫ్ జూన్ అండ్ జూలై టెన్ డేస్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ డైలీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి అది టెన్ డేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇస్తాన్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం పది రోజులు ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరిగింది సబ్సిక్వెంట్లీ అగైన్ త్రీ హండ్రెడ్ మేము పీపీఈ కిట్స్ ప్లస్ వెంటిలేటర్స్ అగైన్ ఫర్ ద సేమ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ కాదండి ఈవెన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బయోడైవర్సిటీ కార్యక్రమంలో కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ జాబ్ ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి రేషన్ సరుకులను ఇంటింటికి పంపిణీ చేయాలని జగన్ సర్కార్ నిర్ణయించింది పంపిణీకి సంబంధించి వాహనాలను ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురువారం విజయవాడలో ప్రారంభించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు గురువారం నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను విధించారు ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి రేషన్ సరుకులను ఇంటికే పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పంపిణీకి సంబంధించిన వాహనాలను ముఖ్యమంత్రి జగన్ రేపు విజయవాడలో ప్రారంభించనున్నారు గురువారం ఉదయం పది గంటలకు బెన్ సర్కిల్లో పౌర సరఫరా శాఖ నూతన వాహనాలను సీఎం ప్రారంభిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడ కమిషనరేట్ పరిధిలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ను మళ్లించడంతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలను విధించారు గురువారం ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి చెన్నై కోల్కత్తా హైదరాబాద్ చెన్నై కోల్కత్తా హైదరాబాద్ల జాతీయ రహదారులపై వెళ్లే లారీలను భారీ వాహనాలను దారి మళ్లించారు అలాగే నగరంలో కూడా పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు బుధవారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి గురువారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు పాత బస్టాండ్ నుంచి బెన్ సర్కిల్ వరకు మహాత్మాగాంధీ రోడ్డులో ట్రాఫిక్ను పూర్తిగా నిలిపివేశారు అటువైపుగా వెళ్లే వాహనాలను ఏలూరు రోడ్ ఐదో నెంబర్ రూట్లోకి మళ్లిస్తున్నట్లు పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు చిత్తశుద్ధి ఉన్న ప్రభుత్వం తమ వైసీపీ ప్రభుత్వం అని తప్పు చేసే వారెవరైనా ప్రభుత్వానికి సమానమేనని ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు హెచ్చరించారు తన దగ్గర అవినీతి అధికారులు చిట్టా ఉందని అధికారులు తమ తీరు మార్చుకోవాలని హితవు పలికారు అరవై ఒకటో డివిజన్ వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఉమ్మడి రమాదేవి వెంకటరామారావు ఆధ్వర్యంలో వాంబే కాలనీలో జరుగుతున్న మల్లాది వెంకట సుబ్బారావు మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ పోటీలు ముగిశాయి పోటీల్లో గెలుపొందిన విజేతలకు ఆయన బహుమతులను అందజేశారు అనంతరం విష్ణు మాట్లాడుతూ ఆటలు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయని అన్నారు పోటీల్లో గెలుపు ఓటములు సహజమని అయితే రాజకీయాల్లో ఖచ్చితంగా విజయమే సాధించాలని అన్నారు తమ ప్రభుత్వం అవినీతి సహించబోదని ఎవరు తప్పు చేసినా శిక్ష తప్పదని హెచ్చరించారు అవినీతికి తావు లేని పరిపాలన తాము అందిస్తామని అధికారంలోకి వచ్చామని ఆ విధంగానే పరిపాలన చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో అవినీతి జరుగుతుందని దీనిపై సంబంధిత మంత్రులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు తన దగ్గర అవినీతి అధికారుల చిట్టా ఉందని అధికారులు తమ తీరు మార్చుకోవాలని లేని పక్షంలో చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉండాలని సూచించారు ఈ ప్రభుత్వము అవినీతిని ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉపేక్షించము అని చెప్పని ఒక వేదిక ఈ వేదిక ద్వారా నేను తెలియజేసుకుంటాను ఎంతటి వారినైనా సరే వేటు వేయక తప్పదు అనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాను అది రిజిస్టర్ ఆఫీసులో కావచ్చు టౌన్ ప్లానింగ్లో కావచ్చు ఏ డిపార్ట్మెంట్లైనా కావచ్చు అక్కడికి గ్రామ సచివాలయంలో పనిచేసేటటువంటి గ్రామ వాలంటీర్లు కానీ గ్రామ వాలంటీర్తో పాటు పైన ఉండేటటువంటి వారు ఎవరిని కూడా ఉపేక్షించము అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను ప్రజలకి మేలు చేయకూడదు అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉంటే గత ప్రభుత్వం లాగా అవినీతికి తావు లేనటువంటి పరిపాలన అందిస్తాము అనే ఒక నమ్మకంతో ప్రజలందరూ కూడా ఓటు వేసి గెలిపించారు అలాంటిది 
ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నాయి అంతేరా బాబు అనే పరిస్థితి మాత్రం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ ఎవరు కూడా తీసుకురావద్దు అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తాను ఎవరైనా సరే వేటు వేయక తప్పదు ఉపేక్షించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉండదు అని చెప్పని చెప్తున్నాను దీంతోపాటు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి చూస్తా ఉన్నాను సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో విపరీతంగా దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది కాగితాలు రాసేవాళ్ళే లంతాలు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాను ఇవాళ రేపు ఆ కార్యక్రమం మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం సర్దార్ గౌతుల చిన్న తన జీవితం అంతా దేశ సేవకే అంకితం చేశారని అఖిల భారత గౌడ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు పేరం శివనాగేశ్వరరావు అన్నారు సర్దార్ గౌతుల చిన్నపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసీపీ మంత్రిని తక్షణమే బర్తరఫ్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు భారతదేశంలో సర్దార్ అని పిలుచుకుంటున్న అతి కొద్ది మందిలో సర్దార్ గౌతుల చిన్న ఒకరు అటువంటి వ్యక్తిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రిపై చర్యలు తీసుకోకుండా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మౌనం వహించడం బాధాకరమని అఖిల భారత గౌడ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు పేరం శివనాగేశ్వరరావు అన్నారు విజయవాడలో సర్దార్ గౌతుల చిన్నపై మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ అఖిల భారత గౌడ సంఘం బీసీ సేన ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు తక్షణమే మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలోని నలభై లక్షల మంది గౌడ సామాజిక వర్గం ప్రజలు గౌతుల చిన్న కుటుంబానికి అండగా ఉన్నారని అన్నారు స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొని కనీసం చిన్న అవినీతి మరకు కూడా లేని గౌతు కుటుంబం గురించి మాట్లాడే అర్హత మంత్రికి లేదని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి స్పందించి మంత్రిపై చర్యలు తీసుకోకుంటే భవిష్యత్తులో తగిన మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తోందని హెచ్చరించారు మరి ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయ్యా ఈ రోజు మేము మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇదే లచ్చన్న గారి విగ్రహం మీరు మీ ప్రభుత్వం చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ఈ రోజు కూడా మీరు స్పందించకపోవటం చాలా బాధాకరంగా ఉంది అదే మీ తండ్రి గారి విగ్రహం కానీ గౌరవనీయుల ఎన్టీ రామారావు విగ్రహం కానీ ముట్టుకుంటే మరి ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఏది ఏ విధంగా ఉండేది ఒకసారి ఆలోచించండి కేవలం ఒక కల్లు గీత కార్మికులు జన్మించినటువంటి డాక్టర్ సర్దార్ గౌతులచ్చన్ గారి విగ్రహంపై మీరు మీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఒక బీసీ మంత్రిపై అక్కడ గౌతు శిరీషపై లచ్చన్న గారిపై లచ్చన్న గారి కుటుంబపై కుటుంబపై మీరు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు చాలా బాధాకరం మీరు వెంటనే బడుగు బలహీన వర్గాలు నాకు మద్దతుగా ఇచ్చి నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు ఇచ్చారని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజున మీరు మా యొక్క బడుగు బలహీన వర్గాలపై ఏమాత్రం అభిమానం ఉండా వెంటనే ఆ యొక్క బాలరాజ్ గారి మంత్రి పదం నుంచి రద్దు చేసి శాసనసభ కూడా రద్దు చేసి మీరు ఎన్నికలు నిర్వహించండి అప్పుడు మేము మా సత్తా చూపిస్తాం అప్పుడు అక్కడ ఎవరు గెలుస్తారో చూస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ లచ్చన్న గారు ఎనిమిది సార్లు గెలిచారు శివాజీ గారు ఎనిమిది సార్లు గెలిచారు మీరు మీ ప్రభుత్వం ఒక్కసారి శాసనసభకి గెలిస్తే ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారా మీరు దమ్ము ధైర్యం వింటే అక్కడ ఎన్ని వేల ఎన్నికలు నిర్వహించండి మీరు చేసే పరిపాలన మంచిది కాదు బడుగు బలహీన వర్గాలపై చేస్తున్న దాడు మంచివి కాదు ఎస్సీ ఎస్టీలపై కూడా విపరీతమైన దాడులు పెరిగాయి మీరు మీ ప్రభుత్వం మాకు రామరాజ్యం ఇస్తానని చెప్పి మేము ఎంతో సంబరపడి మీకు రాజ్యాధికారం ఇస్తే మీరు మాకు ఇచ్చేది రాక్షస పరిపాలన ఇస్తున్నారు ప్రజా పంపిణీలో నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన వైసీపీ సర్కార్ రేషన్ సరుకులను ఇంటికే డెలివరీ చేసే వాహనాలను ప్రారంభించనున్న సీఎం జగన్ కపిల తీర్థం నుంచి రామతీర్థం వరకు జరిగే యాత్రకు అనుమతి ఇవ్వండి అడిషనల్ డీజీపీ రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్ కు విరతి పత్రం అందజేసిన బీజేపీ నేతలు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంది నీటిపారుదల శాఖ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ డైరీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నాలుగు వందలవ రోజు ఉద్యమ నినాదాలతో మార్బ్రోగిన రాజధాని ప్రాంతం 
అమరావతి సంకల్పం పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన రైతులు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన పీసీసీ నేత కృష్ణా వాటర్ బోర్డును విశాఖకు తరలించాలనుకోవడం తుగ్లక్ చర్య అని తులసిరెడ్డి ధ్వజం ఏ సిటింగ్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం